వెల్కమ్ టు బిఎస్ టాక్ షో నేను మీ బుర్రా శ్రీ గత వారం గత శుక్రవారం గురువారం అద్భుతమైన సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి రెండు ఒకటి మెగాస్టార్ చిరంజీవి భోలా శంకర్ రెండవది తలైవా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ ఈ రెండిట్లలో జైలర్ చాలా పెద్ద హిట్ అద్భుతమైన వసూళ్ళు అద్భుతమైన పాన్ ఇండియా లెవెల్లో సంచలనం సృష్టిస్తుంది అదే సమయంలో తమిళ వేదాళం రీమేక్గా వచ్చిన భోలా శంకర్ మన మెగాస్టార్ సినిమా మాత్రం బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ఒక రకంగా డిజాస్టర్ అయిందని చెప్పుకోవాలి అసలు ఏం జరుగుతోంది అంటే చిరంజీవి సినిమాల ఎంపికలు ఏమైనా తప్పు జరుగుతోందా అసలు మార్కెటే లేదనుకున్న రజనీకాంత్ ఇంత పెద్ద హిట్ ఎలా వచ్చింది ఈ విషయాలని చర్చించడానికి మన దగ్గర డైరెక్టర్ శ్రీకృష్ణ ఉన్నారు సో తను అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో సార్ నమస్కారం అండి నా పేరు శ్రీచక్ర థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ టు టాప్ తెలుగు టీవీ ఛానల్ సార్ సో చెప్పండి సార్ తలైవ ఇంత పెద్ద హిట్ ఎలా ఇచ్చారు అసలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇక్కడ మనకి తలైవ ఒక రోజు ముందు రిలీజ్ అయింది ఆగస్ట్ టెన్త్ రోజు రిలీజ్ అయింది దాని తర్వాత రోజు మనకి బోలా శంకర్ రిలీజ్ అవడం జరిగింది ఇంకోటి మీకు కూడా తెలుసు వీక్ డేస్ లో మన తలైవ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు హాలిడేస్ లో రిలీజ్ కాకోకుండా వీక్ డేస్ లో రిలీజ్ అవుతే ఆ రోజుని హాలిడే గా డిక్లేర్ చేయటం అనేది జరుగుతూనే ఉంది ఓకే ఇది అతని మీద ఉన్న క్రేజ్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇది సో అన్ఫార్చునేట్ గా మనకి బోలా శంకర్ గారిని బోల్తా కొట్టించారు మెహర్ రమేష్ గారు సో అది ఒకటి కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ మనకి తెలుగు ఆడియన్స్ కి మెగాస్టార్ అభిమానులకి వెరాజ్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గారి అభిమానులకు కానీ త్రూఅవుట్ అక్రాస్ ది ఇండియా నెక్స్ట్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ ఇండియన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నారో రజనీకాంత్ తెలుసు వాళ్ళకి ఇది పెద్ద ఫీస్ట్ అంటే సార్ ఒక మాట చెప్పండి వేదాళం తమిళ్ పెద్ద హిట్ మెగా హిట్ ఆ సినిమాను రీమేక్ చేస్తే ఎందుకు చూడలేకపోయారు జనం ఇప్పుడు అజిత్ గారు క్రేజ్ అక్కడ సిమిలర్లీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాన్ని ఇక్కడ రీమేక్ మాడిఫికేషన్ జరగడం జరిగింది ముఖ్యంగా నేను అనాలిసిస్ చేసిన దాని ప్రకారము మన మెహర్ రమేష్ తను ప్రజెంటేషన్ చేసే విధానం అక్కడ బోల్తా కొట్టడం జరిగింది కొంచెం తడబడ్డారు సో మనకి అది ఆయన ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా మనకి నెగిటివ్ టాక్ స్ప్రెడ్ అయింది అందులో స్టోరీ ప్రజెంటేషన్ కాకుండా ఎలివేషన్స్ సంబంధించిన ప్రజెంటేషన్ ఉందనమాట దానికి అంటే ఎందుకంటే అతను కేవలం మాస్ ఆడియన్స్ ని టార్గెట్ చేశారు ఓకే సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఏంటంటే చాలా అప్డేట్ అయిపోయి ఉన్నారు సబ్జెక్ట్ లేకపోతే సబ్జెక్ట్ ప్రజెంటేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా లేకపోతే అసలు క్షమించట్లేదు డిటెల్ గా ఇస్తే టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ లేదంటే దారుణంగా ఒకటి ఇచ్చేస్తున్నారు అసలు చిరంజీవి సినిమాకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ ఇవ్వటం అనేది అసలు ఊహించండి ఇంకా ఘోరమైన విషయం ఏంటంటే ఇంకా సటర్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి అంటే ఆచార్య బాగుంది అని చెప్పి అంటున్నారు అండి అప్పుడు ప్లాపర్ కు ఆచార్య ఇప్పుడు బాగుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారంటే దీన్ని అంత దారుణంగా ఉంది అనేది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత డిసప్పాయింట్ అవుతామని తెలుసు కానీ ఇంతలా డిసప్పాయింట్ అవుతామా అనేది ఊహించలేదు అని చెప్పేసి కామెంట్స్ వచ్చాయి సో సార్ ఒక్కటి చెప్పండి అంటే ఒక కేజీఎఫ్ లాంటి సినిమాలు అంటే కొత్త తరం దర్శకులు వచ్చారు అద్భుతమైన కథని ఎలా ముందు నడిపించాలనే లాంటి దర్శకులు వచ్చిన సమయంలో కూడా చిరంజీవి గారు ఇంకా ఈ ఎలివేషన్ లేదంటే తనను తాను ఇంకా అలాగే అనుకుంటున్నారా సార్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే చిరంజీవి గారు ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ ఆయన మాట్లాడే విధానం చూస్తే ఏంటంటే ఆయన పూర్వ వైభవాన్ని తెచ్చుకుందామని ఇంత ముందు లాగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అప్పుడు సక్సెస్ అన్ని కూడా మనకు అప్పుడు తెలియదు రీమేక్ లు ఎక్కువ అవుతుండే ఆ రీమేక్ ఒరిజినల్ మనకు తెలియదు అంతేగా కానీ అద్భుతంగా రీమేక్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఎంత గొప్పగా రీమేక్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఇది రీమేక్ చేసింది బాగుంది అనే రేంజ్ లో రీమేక్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు కూడా మా సినిమాని చెడగొట్టారు అని చెప్పేసి ఎప్పుడు కామెంట్ లేదు ఏ రోజు లేదు బాగా చేశారని చెప్పింది ఇక్కడ రిసెప్షన్ అలాగే ఉంది హండ్రెడ్ డేస్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆడిన సినిమాలు ఉన్నాయి 
సో అది ఆయనకి ఆ సక్సెస్ ఇంటర్నల్ గా బాగా మైండ్ లో ఉండిపోవడం కారణంగా దాన్ని రిపీట్ చేద్దామని ట్రై చేయడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే జనరల్ గా సూపర్ స్టార్ రేంజ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ చిరంజీవి గారు కానీ ఎవరిని తీసుకున్నా కానీ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకోవడానికి సబ్జెక్ట్ వ్యాలిడేట్ అయిన సబ్జెక్ట్ అయితే బెస్ట్ అని చెప్పి స్టెప్ వేస్తారు సో అక్కడ ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే మనకి ఈ అందరికి ఓటీటీలు వచ్చేసాయి అందరు ఓటీటీలు సినిమాలు ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఈ మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్స్ కి వెళ్లే వాళ్ళు గమనిస్తే వాళ్ళు వాళ్ళది వాయిస్ అవుతుంది వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో స్ప్రెడ్ చేసేస్తున్నారు సో ఇది మాస్ ఆడియన్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది కరెక్ట్ సో ఇది మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ చిరంజీవి గారు ఆయన టీమ్ గాని ఇది అర్థం చేసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ కనుక వేస్తే ఇప్పుడు ఎలాగైతే వాళ్ళు మీరు చూడండి మన శంకర్ సినిమాలు గాని రాజమౌళి సింగ్ గారి సినిమాలు కానీ నెక్స్ట్ ప్రశాంత్ నీల్ వీళ్ళ దాంట్లోనే వచ్చారు ఆయన ఒక ఫార్మాట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ప్రజెంటేషన్ విషయంలో కొత్త తన చూపించారు సో వాళ్ళ హ్యాండిల్ చేసిన హీరోస్ ని కనుక మీరు తీసుకుంటే వాళ్ళు పాన్ ఇండియా స్టార్స్ అయిపోయారు సో అంటే మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ మీరు ఎట్లా ప్రజెంట్ ఆ క్యాన్వాస్ తీసుకురావాలి చిరంజీవి గారు మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్ హీరో ఆల్రౌండర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తున్న డైరెక్టర్లు ఆ రేంజ్ లో థింక్ చేసి ఆయన పాన్ ఇండియా స్టార్ పాన్ వరల్డ్ స్టార్ కింద ప్రజెంట్ చేసేలాగా ఆలోచించాలి కానీ చిరంజీవి గారి దగ్గర ఇంకోటి నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే ఆయన మేబీ ఏజ్ ఎక్కువ అవటం కారణంగా నేను ఎక్కువ సినిమాలు తీయాలి ఎక్కువ సినిమాలు తీస్తే ఎక్కువ పరిశ్రమలో వీళ్ళకి ఉపాధి కలుగుతుంది ఇట్లాంటి ధోరణ తోటి నంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ కౌంట్ కి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ టెక్నీషియన్ సెలక్షన్ దగ్గర తేడా కొడుతుంది అలవాటు పడిపోయి చిరంజీవి తప్పు చేస్తున్నాడు అని ఒకటి అది పొగడతల్లికి భజన పరులు అనేది సినిమా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళ ఆపర్చునిటీస్ కోసము వాళ్ళకి నెక్స్ట్ వాళ్ళతో ఉండాలి అనే దీంతో ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ వ్యక్తిగత పూజ ఇట్లాంటివన్నీ మన సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అవి ఉంటూనే మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది సబ్జెక్ట్ మీద కదా ప్రజెంటేషన్ మీద ఎగ్జిక్యూషన్ మీద సో అక్కడ మనకి రిజల్ట్ దగ్గర దెబ్బ పడుతుంది ఇప్పుడు ఈయన సెటరికల్ కామెంట్లు చేశారు అంటే ఎలా అంటే హీరో కారణంగా సినిమాలు ఆడుతున్నాయి ఏమో అని చిరంజీవి గారు అనుకుంటున్నారేమో అని వాళ్ళ తేరు వీరయ్య ఆడింది కానీ ఇప్పుడు అదే చిరంజీవి ఉన్నట్టున్నారు మరి బోల్త బోలా శంకర్ బోల్త కొట్టింది అన్న ధోరణిలో ఆయన ఒక కామెంట్ చేశారు అంటే ఏంటి డైరెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ ప్రాజెక్ట్ రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి డైరెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ అన్ని చూసుకోవాలి అన్నది ఆయన ఇండైరెక్ట్ గా కన్వే చేశారు రైట్ జైలర్ కొద్దాం సో ఏంటి మెగా ఫీస్ట్ జైలర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మీకు ఇది ఒక వండర్ఫుల్ సక్సెస్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ ఆయన గతంలో డాక్టర్ అనే మూవీ ఒకటి చేశారు శివ కార్తికేయన్ అది మంచి హిట్ అయింది ఇక్కడ అసలు ప్రమోషన్స్ లేవు అద్భుతంగా హిట్ అయింది దాని తర్వాత బీస్ట్ వచ్చింది అది ఒక మిక్స్డ్ టాక్ తోటి సో ఇది జైలర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అసలు ఆయన అపార్చునిటీ ఎంత బాగా యూజ్ చేసుకున్నారంటే అద్భుతంగా ఆయన వర్కౌట్ చేశారు రజనీకాంత్ గారిని ఆ ఏజ్ లో సెవెంటీ ప్లస్ ఏజ్ లో ఆయన ఇబ్బంది పెట్టకోకుండా ఆయన స్టార్డమ్ ని తగ్గించుకోకుండా అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేశారు అల్లికి కూడా చాలా బాగుంది సినిమాలో సో దీన్ని ఎట్లా ఇది దీనికి సక్సెస్ కి వాట్ వెంట్ రైట్ చిరంజీవి సినిమా ఫ్లాప్ అవడం వల్ల తెలుగులో ఇది హిట్ అయిందా నిజానికి ఆ సినిమాకి అంత ఉందా జైలర్ కి ఒకటి జైలర్ కి పొటెన్షియల్ ఉంది ఇది ఫ్లాప్ అవటం కారణంగా దానికి రిసెప్షన్ పెరిగింది సో రెండు అడ్వాంటేజ్ వచ్చాయి అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనము ఈ మూవీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఒక అంటే ఆల్రెడీ ఫోర్ డేస్ అయిపోయింది పబ్లిక్ తెలుసు ఇది సక్సెస్ అని చెప్పి నేను ఒక స్పాల తోటి నేను మీకు చెప్తాను నేను ఒక సింగిల్ స్పాలర్ తోటి బట్ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా చాలా ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి ఇందులో సో ఇది ఒక జైలర్ అతను ఒక రిటైర్డ్ పర్సన్ తనకి ఒక వెరీ సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ తన కొడుకు 
ఏసీపీ అతన్ని చంపుతాడు జైలర్ జైలర్ చంపుతాడు చంపేస్తాడు సొంత కొడుకుని చంపేస్తాడు సో ఎందుకు చంపాడు ఎటువంటి పరిస్థితులు చంపాడు అసలు అటువంటి పరిస్థితులకు ఎందుకు దారి తీసింది అన్నదే కథ ఓ ఇది చాలా పెద్ద ట్విస్ట్ అసలు ఊహించలా ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ ఆడియన్స్ ని ఎలా అంటే పడగొట్టాడు నెల్సన్ డైరెక్టర్ నెల్సన్ సో మనం సినిమా చూడాలన్నమాట ఇంకా దానికోసం చూడాల్సింది సో అది తీసుకున్నది ఇక్కడ సెటప్ వచ్చేటప్పటికి మనకి జైలర్ రిటైర్డ్ పర్సన్ అంటే మనకు ఒక సిన్సియర్ ఆఫీసర్ అని చూపించడం కోసం ఒక ఇండిపెండెంట్ హౌస్ నాట్ ఈవెన్ డూప్లెక్స్ ఓకే కంబైన్ ఫ్యామిలీ భార్య రమ్యకృష్ణ నెక్స్ట్ కొడుకేమో అతని పేరు ఓకే వసంత్ రవి నెక్స్ట్ ఆమె కోడలు మిర్నా సో ఒక చిన్న బాబు మనవడు రిత్విక్ అని వీళ్ళు ఫైవ్ మెంబర్స్ లివింగ్ హౌస్ అది ఎంత సింపుల్ లివింగ్ అంటే రిటైర్డ్ పర్సన్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో కూరగాయలు తీసుకురావటము ఈ బాబు యూట్యూబర్ అతనికి కావలసిన షూటింగ్ ఈయన కెమెరామ్యాన్ రజనీకాంత్ అలాంటి చిన్న చిన్నవి చేస్తూ అప్పర్ హ్యాండ్ మనవడికి ఇస్తూ మనవడితోటి మాటలు పడుతూ అంత చక్కగా ఫన్ గా ఉంటూ ఉంటుంది సినిమా అని ఇట్లా స్టార్ట్ చేయకోకుండా ఒక డెడ్లీ ఎపిసోడ్ తో స్టార్ట్ చేశారు విలన్ ఇంట్రొడక్షన్ తోటి సో అది సినిమాని ఒక హైలో పెట్టేసి ఉంచుతుంది దాని తర్వాత ఈ నార్మల్ లైఫ్ వెళ్తుంది అనమాట విలన్ విజయ్ అన్న వినాయక్ వినాయక్ సార్ అతను ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ మీకు సినిమా ఈ మనకు తెలిసిన ఆర్టిస్టుల తోటి ఇది సినిమా లాగా అనిపిస్తుంటది అతను కనిపించినప్పుడల్లా మాత్రం ఇది ఒక రియల్ ఫీల్ వస్తుంది మనం సినిమా చూస్తుంది నిజంగా జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ అసలు ఎన్ని అవార్డులు ఇచ్చినా తక్కువ ఎక్స్ట్రాడినరీ చేశారు అతను యా సో సినిమా ఇది ఒక సెట్అప్ ఇది చాలా ఆర్డినరీ సెట్అప్ గా ఉంటది వీళ్ళు నెక్స్ట్ విలన్ దగ్గరకు వచ్చి ఎక్స్ట్రీమ్ ఒక పెద్ద స్టూడియో సైజ్ లో ఉంటది డెన్ అతను చేసే బిజినెస్ ఏంటంటే విగ్రహాలు యాంటిక్ పీసెస్ ని స్మగ్లింగ్ ఇంటర్నేషనల్ స్మగ్లింగ్ సో అక్కడ వీళ్ళిద్దరికి మధ్య ఒక క్లాష్ నడుస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కూడా క్యాట్ అండ్ మౌజ్ గేమ్ లాగా జరుగుతుంది సీరియల్ కిల్స్ కిల్లింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ నెల్సన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినవి ఏంటంటే ఈ సీరియల్ కిల్లింగ్స్ లో డార్క్ కామెడీని ఆయన ప్రజెంట్ చేశారు అంటే మామూలుగా పెద్దగా కామెడీని ఎగ్జిబిట్ చేయకోకుండా సైలెంట్ గా ఉంటది సిచ్యువేషన్ మర్డర్ చేసినప్పుడు సైలెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాము ఆ టైమ్ లో కామెడీ చేయటం చిన్నగా అది పబ్లిక్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు వర్క్అవుట్ అయింది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇంకొక అద్భుతమైన వర్క్అవుట్ ఎలా చేశారంటే కమర్షియల్ జనరల్ గా కమర్షియల్ ఫార్మాట్ ఫిల్మ్స్ అంటే యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఫైట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో నెల్సన్ ఎలా వర్క్ చేశారంటే మనకి గతంలో ఒక ఫైట్ అయిపోయిన తర్వాత అందరు పడిపోవటము స్టైలిష్ గా ఒక డైలాగ్ గానీ పవర్ఫుల్ డైలాగ్ గానీ రజనీకాంత్ ది ఫార్మాట్ ఉంటది దీంట్లో ఏంటంటే ఫైట్ ఫైట్ అనేది చూపించారు ఫైట్ అయిపోతుంది జనాలు పడిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డైలాగ్ అలా ప్రజెంట్ చేశారు అనమాట అంటే రజనీకాంత్ కి అసలు ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టకోకుండా ఇంపాక్ట్ మాత్రం అట్లాగే తీసుకొచ్చారు ఉంటది అనిరుద్ధ్ ఏం చేస్తున్నారంటే హీ షిఫ్టింగ్ ఒక నాలుగైదు థీమ్స్ పెట్టేస్తున్నాడు ఓకే దానికి కారణం ఏంటంటే ఈయనకి ఈ మల్టీ స్టార్ రావటం కారణంగా వచ్చిన ప్రతిసారి ఒక హైప్ క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ లో హీస్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ న్యూ బ్యాక్ గ్రౌండ్ థీమ్ సో దాంట్లో వల్ల ఏంటంటే ఫ్రెష్నెస్ వస్తుంది రైట్ రైట్ అర్థమైంది సో సింగిల్ స్టార్ మూవీకి మల్టీ స్టార్ మూవీకి ఆయన డిఫరెన్స్ ఇది 
ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ మ్యూజిక్ లో తీసుకొచ్చారు రైట్ ఒక్కో వుడ్ నుంచి ఒక్కొక్క మెగా హీరో పెద్ద హీరో ఉన్నారు కదా సినిమాలో చాలా స్టార్ట్ స్టడెడ్ అనుకుంటా మూవీ సో అదే లా ఉంది ఆ కంపోజిషన్ సి అది ఇంకొకటి ఏంటంటే నెల్సన్ వర్కౌట్ చేసింది ఈ దీంట్లో ఉన్న బ్యూటీ మనకి సినిమాటిక్ సొల్యూషన్స్ చాలా ఉంటాయి అలా హీరోయిజం ఆ హీరోకి తిరుగు లేకోకుండా ఉంటూ ఉంటాయి దీంట్లో ఏంటంటే న్యాచురాలిటీ పెట్టారు అనమాట అంటే ఒక ఇనేబిలిటీ ఒక జైలర్ రిటైర్డ్ పర్సన్ అతను సింగిల్గా ఏమంత చేయగలుగుతారు చేయలేని పరిస్థితి లిటరల్గా వీళ్ళని బద్దులాడతాడు పెరడ్ తన ఉన్న పెరడ్లోకి వెళ్ళి పెరటిలోకి వెళ్ళి సారీ చెప్తాడు ఇంతటితో ఆపేయమని చెప్తాడు ఇలా బతులు ఆడతాడు అంటే అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటాడు అనమాట విలన్ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మీదకి వచ్చేస్తే ఫ్యామిలీని రక్షించుకునే పరిస్థితి లేదు కదా అంతే కదా సో ఇతను అప్పుడు ఇతను బ్యాక్గ్రౌండ్ జైలర్గా ఉన్నప్పుడు అతను క్రిమినల్స్ని మంచి వాళ్ళని చేసిన పాస్ట్ క్రిమినల్స్ని వెళ్ళి హెల్ప్ అడుగుతాడు అనమాట సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టైంలో హెల్ప్ చేస్తారు ఆ వాళ్ళ ఎంట్ర ఎంట్రీస్ కానీ గూజ్ బంప్స్ అనిరుద్ధు అసలు అదరగొట్టేశారు సో అలా మీకు ఎలివేషన్స్ బాగా వచ్చాయి ముఖ్యంగా శివరాజ్ కుమార్ శివరాజ్ కుమార్ బాగుంది అంటున్నారు శివరాజ్ కుమార్ ది ఒక అద్భుతం అనమాట అసలు వాళ్ళు కర్ణాటకలో వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ కానీ కెనడియర్స్ కానీ వాళ్ళు అయితే ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నారు దే ఆర్ నో షేరింగ్ అంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ గా కొన్ని వీడియోస్ తయారు చేస్తున్నారు కార్డ్స్ తయారు చేస్తున్నారు దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ వాళ్ళు చేస్తుంది హీ డిజర్వ్స్ హీ డిజర్వ్స్ అతను ఇంకొకటి ఏంటంటే తను ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎలా ఉందో అదే ఏజ్ లోనే దాని కానీ అంటే అది రియలిస్టిక్ గా అనిపించింది సో అతను పర్ఫార్మెన్స్ అంతా కూడా కంటితో పర్ఫార్మ్ చేశాడు ఆ ఇంటెన్సిటీ అసలు ఎక్స్ట్రానే అనిపించింది ద వాకింగ్ స్టైల్ యా సో అది ఎవరైనా సరే దాన్ని అప్రిసియేట్ చేస్తారు తమన్న పాత్ర ఎలా ఉంది యా తమన్న దగ్గర వచ్చేటప్పుడు మనకి యూనో ఆ సాంగ్ చాలా నువ్వు కావాలయ్యా ఒక రకంగా మనం ఏంటంటే హ్యాపీ ఫీల్ కావాల్సింది నువ్వు కావాలయ్య అన్న తెలుగు వర్డ్స్ మనకి ప్రపంచం మొత్తం స్ప్రెడ్ అయినట్టు అచ్చా తమిళ్లో కూడా అదే ఉంటుంది అది నువ్వు కావాలయ్యానే అచ్చా సో మీకు ఏంటి అంతకుముందు మనం పాత సినిమా తీసుకుంటే రామయ్య వస్తావయ్య అది అట్లాగే ఇది నువ్వు కావాలి అనేది ఇప్పుడు అందరికీ కాకపోతే ఏంటంటే వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక అందమైన కామ పిసాజి లాగా అనిపించింది ఇది ఏంటి అసలు తమన్నాకి ఇలాంటి కొరియోగ్రఫీ పెట్టారేంటి హీరోయిన్ రేంజ్ కదా జయమాలి జ్యోతిలక్ష్మి మించిపోయి ఇలా పెట్టారేంటి అనుకున్నాం మీకు అంటే దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉందంటే కుర్రోడు మీరు తీసుకుంటే వాడు థియేటర్కి వచ్చేసి అర్లీ టీనేజ్ నేను ఆ సాంగ్ చూసే నేను వచ్చేసాను సినిమాకి అని చెప్తున్నాడు నిజమే ఎందుకంటే అసలు సోషల్ మీడియా కూడా రీల్స్ అవును అవన్నీ అద్భుతంగా చేస్తున్నారు అదే సాంగ్ మీద అంటే అది ఒకసారి ఒకసారి పాజిటివ్ నెగిటివ్ గా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ కుర్రోడు ఆ పెద్ద చిన్న లేక వచ్చేసాడు రైట్ ఫైనల్ గా ఏం చెప్తారు రెండు సినిమాలు ఎలా కంపేర్ చేస్తారు సో ఇది మనకి ఇంకా రెండు ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి ఓకే బోలా శంకర్ ట్రెండింగ్ ఎట్లా అంటే సొంత అభిమానులే దాన్ని నెగిటివ్ గా చేస్తూ వాళ్ళు వాళ్ళ బాధని వాళ్ళు కామెడీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ సెట్ బ్యాక్ బట్ దాన్ని ఏడవలేక ఇక కామెడీ చేస్తున్నారు మెహర్ మీదకే వెళ్ళిపోతున్నాయి మొత్తం అది ఒకటి క్షమించాల్సి ఉంటది రీజన్ ఏంటంటే ఆయనకి ఓవర్ ఎక్సైట్మెంట్ లో మాస్ ఆడియన్స్ దగ్గర ఒక డెమీ గాడ్ లా చూపించే దాంట్లో అతను అప్డేట్ అవ్వలేదు అతను అతను అప్డేట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే అతను రీమేక్ లు ఇంత ముందు కన్నడలో ఇక్కడ అక్కడ చేసుకుని ఆయన సక్సెస్ చూశాడు కాకపోతే ఇప్పుడు గ్యాప్ ఎక్కువ వచ్చింది ఒక టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది ఫ్లాప్ లు వస్తుంటే ఇన్ని కోట్లు నష్టం వస్తే దగ్గర రానివ్వరు కదా సో అది ఆయన ఇప్పుడు కెరీర్ లో ఆయన ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటది డేట్లు చూసుకుంటున్నాడు ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటండి రమేష్ ఆయన ఇంటర్నల్ ప్రొఫెషన్ మీద నాకు అంత ఐడియా లేదు బట్ ఆయన అవుట్ పుట్స్ ఆయన మాట్లాడేదాన్ని బట్టి మనం చెప్పగలుగుతాము జైలర్ 
పబ్లిక్ అవుట్ స్టాండింగ్ స్టేటస్ ఇచ్చేసారు దే లవ్ ఇట్ కానీ ఇది అవుట్ స్టాండింగ్ రేంజ్ కాదు కానీ లెటస్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకోండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నైంటీ ఆర్ నైంటీ అబౌ ఓకే బట్ అవుట్ స్టాండింగ్ లాంటివి ఎందుకు వాళ్ళకి కిక్ వచ్చినాయి అని ఆలోచిస్తే ఒకటి విలన్ అచ్చా విల్లన్ తలుచుకుంటేనే అసలు డెడ్లీగా ఉన్నాడు మీరు ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి విలన్ ఒకడు ఎంతమంది స్టార్స్ నటించాల్సి వచ్చిందో చూడండి ఆయన్ని ఎదుర్కోవాలండి రజనీకాంత్ సరిపోతారు కదా అదే కదా మొత్తం దేశం అంతా నటించినట్టు అయింది సో అది అది అంత పవర్ఫుల్ గా రాజు నెల్సన్ లో ఉన్న ఒక మ్యాజిక్ ఏంటంటే సాదా సీదాగా ఒక సైడ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వైలెంట్ గా ఇంకో సైడ్ రెండు చూపించాడు అనమాట రెండు లాగా ఓకే అట్లా అయింది ఇంకా కమింగ్ టు మన తెలుగు యాక్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి సునీల్ నటించారు అలాగే నాగబాబు గారు నటించారు వీళ్ళకు ఓకేనా మంచి ఇచ్చారా యా ఇక్కడ మనకి ఈ మూవీలో ఏంటంటే నెగిటివ్ పార్ట్ వచ్చి ఈ సెకండ్ హాఫ్ లో డిప్ అయింది అనమాట మనము ఇది నువ్వు కావాలి అన్న సాంగ్ ఏదైతే ఉందో అది యూట్యూబ్ లో మనం స్మాల్ స్క్రీన్ లో చూసుకుంటేనే పిచ్చి హై ఉంటది అనమాట థియేటర్ లో డిసప్పాయింట్ అవుతారు అవును ఎందుకంటే ఆ థియేటర్ లో మనకి ఏ రేంజ్ లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి అంటే థియేటర్ కి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ సాంగ్ మధ్యలో డైలాగ్ లో వచ్చేస్తారు దాంతో డిప్ అవుతుంది ఇంకోటి ఈ మూవీలో సాంగ్స్ అదొక సాంగ్ ఉంది ఇంకోటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది మూవీ మొత్తం అదొక సస్పెన్స్ సినిమా లాగా ఒక థ్రిల్లర్ సినిమా లాగా వెళ్తూ ఉంటుంది అదే సాంగ్స్ లేకోకుండా మంచి టైమ్ ఇచ్చారు ఓకే బట్ ఇట్స్ ఎన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఆ యాక్షన్స్ లో ఏంటంటే ఫైట్స్ ఉండవు ఉండవు సో ఆ ఫైట్స్ లేకోకుండా ఇంపాక్ట్ ఎట్లా తీసుకొచ్చారు ఆ యాక్షన్ సీన్స్ రజనీకాంత్ లిటరల్ గా చైర్ లో కూర్చుంటారు బేపచ్చమైన యాక్షన్ సీన్ పెట్టింది రజనీకాంత్ రజనీకాంత్ ఆయన ఏజ్ కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ నెల్సన్ ఈ సినిమా ఒక కే స్టడీ ఇది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరికీ మీరు ఈవెన్ మలయాళంలో తీసుకున్న మోహన్ లాల్ ని గాని అక్కడ ఉన్న మెగాస్టార్ మమ్ముటిని కూడా ఇలాగే ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు సో అది ఒక లెసన్స్ లెంత్ మనం మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి అంటే ఏ ఏజ్ వచ్చినా గానీ ఒక సూపర్ స్టార్ ని తగ్గించుకోకుండా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు అన్నది మనకి ఈ సినిమా ద్వారా తెలిసింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శ్రీ చక్ర గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా భోలా శంకర్ అండ్ జైలర్ మధ్య కంపారిజన్ సో ఇది ఇవాల్టి బి స్టాక్ షో కీప్ వాచింగ్ టాప్ తెలుగు టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు